హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ పోర్టల్ సో మన ఏపీ గ్రామ సచివాలయంలో డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనేది మూడు నుంచి ఐదు మార్కులకి వస్తుందండి కంపల్సరిగా సో ప్రతి జాబ్స్ మాక్సిమం అన్నిట్లోని గ్రామ సచివాలయం పడ్డాయి కదండి అన్ని జాబ్స్ కి మాక్సిమం డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనేది ఉందనమాట సో ఆల్రెడీ మనం ఒక డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ చూడడం జరిగింది సో రెండవది మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం సో తప్పకుండా మా ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే జీజేపి తెలుగు అనే మా ఆండ్రాయిడ్ యాప్ ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం ద్వారా ఇందులో మనకి రీజనింగ్ మరియు అరిథమెటిక్ క్లాసెస్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వచ్చు అనమాట సో తప్పకుండా ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి సో చూడండి క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ది నెంబర్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ హూ ఎపియర్డ్ క్వాలిఫైడ్ అండ్ దే అండ్ వర్ సెలెక్టెడ్ ఇన్ ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ ఓవర్ ద ఇయర్స్ నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ టు టూ థౌజండ్ వన్ చూడండి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు నుంచి రెండు వేల ఒకటి వరకు ఢిల్లీ నుండి పోటీ పరీక్షలలో హాజరైన అర్హత సాధించిన తర్వాత ఎంపికైన అభ్యర్థుల సంఖ్య గురించి సమాచారం ఇక్కడ కింద ఇవ్వబడింది అంటున్నారు అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో వచ్చేసి ఎనిమిది వందల మంది ఎగ్జామ్ రాస్తే ఎనిమిది వందల యాభై మంది క్వాలిఫై అయ్యారు అందులో ఫైనల్ గా తొంభై నాలుగు మంది సెలెక్ట్ అయ్యారంట సో ఇలా మనకి డేటా అనేది ఇచ్చారు ఎప్పుడు కూడా డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఏం చేస్తారో ఇలాంటి ఒక డేటా అనేది ఇస్తూ ఉంటారు ఓకేనండి చూసుకోండి నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్ లో ఏమైంది ఫోర్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల మంది ఎగ్జామ్ రాస్తే అందులో ఐదు వందల మంది క్వాలిఫై అయ్యారు అందులో నలభై ఎనిమిది మందికి జాబులు వచ్చాయి సేమ్ అలాగే నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ టూ థౌసండ్ టూ థౌసండ్ వన్ అలా మనకి డేటా ఇచ్చారు ఓకే ఇప్పుడు దీని మీద కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతారు ఓకే ఎలాంటి ప్రశ్నలు అడుగుతారు వాటిని సులభంగా మనం ఏం చేయాలి ఫస్ట్ థింగ్ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ కి యావరేజెస్ సగటులు పర్సంటేజ్ శాతాలు మరియు రేషియోస్ నిష్పత్తి అనుపాతం రావాలి ఈ మూడు టాపిక్స్ మాత్రం కంపల్సరీగా రావాలి మన ఆల్రెడీ మనం మన ఛానల్ లో అప్లోడ్ చేసామండి ఈ త్రీ టాపిక్స్ మీరు కంపల్సరీగా చూడొచ్చు ఓకేనండి సో ఓకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఏం అడుగుతున్నారు చూడండి వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ సెలెక్టెడ్ ఓవర్ ద రీజియన్ ఓవర్ ద గివెన్ పీరియడ్ ఓకే మొత్తం ఈ అన్నిట్లోని ఈ అన్ని సంవత్సరాల్లో ఫైనల్ గా యావరేజ్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు చూడండి ఇచ్చిన వ్యవధిలో ఎంపికైన అభ్యర్థుల సగటు సంఖ్య ఎంత సో ఎంపికైన వాళ్ళు ఎవరు ఇక్కడ కదా లాస్ట్ సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు వీళ్ళు దీని యావరేజ్ అడిగారు సింపుల్ గా అయితే నార్మల్ గా మనం ఏం చేస్తాం అండి నార్మల్ ప్రొసీజర్ లో అయితే క్లియర్ క్లియర్ గా అన్ని నెంబర్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా వీటన్నిటిని యాడ్ చేసి డివైడెడ్ బై ఎన్ని ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఉన్నాయి ఫైవ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫైవ్ తో డివైడ్ చేస్తాం ఇది బేసిక్ మెథడ్ ఇవన్నీ యాడ్ చేసి ఫైవ్ తో డివైడ్ చేస్తాం అప్పుడు మనకి యావరేజ్ సగట్ వచ్చేస్తుంది సింపుల్ ఒకవేళ ఇలా కాకుండా ఇంకొంచెం ఈజీగా ఫాస్ట్ గా చేయాలంటే ఏం చేయొచ్చో చూద్దాం ఇక్కడ ఫస్ట్ థింగ్ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే చూసుకోండి అన్ని నెంబర్స్ ఒకసారి పరీక్షించండి నైన్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఎయిటీ టూ నైన్టీ సెవెంటీ ఓకే ఇలా చూసిన వెంటనే మీకు ఏం ఐడియా రావాలంటే డెబ్బైని మనం యావరేజ్ కింద అనుకుందాం చూసుకోండి ఏమనుకున్నాను డెబ్బైని యావరేజ్ కింద అనుకుంటున్నా ఎంత ఎక్కువ ఉంది ఇరవై ఎక్కువ ఉంది అందుకని ప్లస్ చేసా ఇక్కడ ఎంత ఎక్కువ ఉంది పన్నెండు ఎక్కువ ఉంది ఇక్కడ ఎంత తక్కువ ఉంది ఇరవై రెండు తక్కువ ఉంది ఇక్కడ ఎంత ఎక్కువ ఉంది ఇరవై నాలుగు ఎక్కువ ఉంది ఓకే ప్లస్ ఇరవై నాలుగు మైనస్ ఇరవై రెండు ఎంత రెండు రెండు పన్నెండు పద్నాలుగు ఇరవై ముప్పై నాలుగు మొత్తం ముప్పై నాలుగు వచ్చిందంటే ముప్పై నాలుగు ఎక్కువ ఉంది ముప్పై నాలుగు ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఫైవ్ టేబుల్ తో డివైడ్ చేయాలి ఫైవ్ సెవెన్ థర్టీ ఫైవ్ చూసుకోండి రౌండ్ టు నియరెస్ట్ ఇండిజర్ అన్నారు దాన్ని సమీప పూర్ణాంకానికి రౌండ్ చేయమంటున్నారు సో ఐదు ఏళ్ళు ముప్పై ఐదు అంటే ముప్పై నాలుగు ని సుమారుగా ఐదు భాగాలు చేయొచ్చు అంటే ఏడు 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 ఇవ్వచ్చు సో యావరేజ్ ని సగటుని మనం డెబ్బై అనుకున్నాం కాబట్టి ఇంకొక ఏడు ని మనం కలుపుకుంటే డెబ్బై ఏడు ఆన్సర్ అవుతుంది అని చెప్పొచ్చు చూసుకోండి మీకు స్టార్టింగ్ ఇదే ఫస్ట్ టైం మీరు ఇది వినడం అయితే ఈ కాన్సెప్ట్ వినడం అయితే మీకు కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటుంది మీరు సింపుల్ గా ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే ఇవన్నీ యాడ్ చేసి డివైడెడ్ బై ఫైవ్ చేస్తే మనకి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది ఓకే బట్ దానికంటే ఈజీగా నేను ఆల్రెడీ యావరేజెస్ కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా క్లియర్ గా వీడియోస్ చేశానండి సో వాటిని కనుక మీరు చూస్తే మీకు చాలా బాగా అర్థం అవుతుంది అనమాట సింపుల్ గా ఏంటి ఒక దాన్ని యావరేజ్ అనుకుంటాం మధ్యలో ఉన్న
కానీ ఇంకో ముప్పై నాలుగు ఎక్కువ ఉంది సో ఆ ముప్పై నాలుగుని ఐదిటికి కూడా సమానంగా పనిచేయాలంటే ఏడు సుమారుగా పంచుతున్నాం అంటే డెబ్బైకి ఏడు కలిపితే డెబ్బై ఏడు లేదా ఇవన్నీ కలిపినా సరే నార్మల్గా చేయొచ్చు అంటే కొంచెం ఎక్కువ నెంబర్స్ ఉన్నా సరే మనకి సింపుల్గా చేసే మెథడ్ అనమాట అది ఓకేనండి సో ఎలాంటి డౌట్ ఉన్నా సరే యావరేజెస్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ తెలుగు అని మీరు టైప్ చేస్తే మీకు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ పోర్టల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ పోర్టల్ యావరేజెస్ కాన్సెప్ట్ అని కొట్టండి మీకు ఆ వీడియో వస్తుంది అది క్లియర్ గా చూసి యావరేజెస్ అనేది అసలు క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోవాలి మీరు ఓకే సో నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఇన్ విచ్ ఇయర్ ఈజ్ ద లోయెస్ట్ విచ్ ఇయర్ ఈస్ ది లోయెస్ట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్ సెలెక్టెడ్ ఓవర్ దోస్ ఎపియర్డ్ చూడండి హాజరైన అభ్యర్థులలో హాజరైన అభ్యర్థులలో ఎంపికైన అభ్యర్థుల శాతం ఏ సంవత్సరంలో తక్కువ ఉంది క్లియర్ గా ఏమంటాడు అంటే శాతం అడుగుతున్నాడు ఏ శాతం ఎవరైతే హాజర్ అయ్యారో ఇది హాజర్ ఇది ఫైనల్ గా సెలెక్ట్ అయ్యారు ఎంపిక ఓకే చూడండి ఎపియర్ అయిన వాళ్ళలో సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళ పర్సంటేజ్ శాతం ఏ సంవత్సరంలో తక్కువ ఉంది అంటున్నారు సింపుల్ అండి బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ ఎనిమిది వేల మంది వెళ్ళారు ఎగ్జామ్ రాయడానికి తొంభై నాలుగు మంది సెలెక్ట్ అయ్యారు జస్ట్ మీరు కూర్చొని ప్రతిదీ పర్సంటేజ్ చేస్తాను అంటే ఎగ్జామ్ లో అంత టైం ఉండదు ఫస్ట్ థింగ్ ఓకే జస్ట్ మనకు ఒక నెంబర్ తెలుసు ఎనిమిది వేలు అందులో తొంభై నాలుగు మంది సెలెక్ట్ అయ్యారు శాతం ఎంత అనేది మనం జస్ట్ చూసిన వెంటనే ఒక ఐడియా చూడండి దీని వన్ పర్సెంట్ ఎంత వన్ పర్సెంట్ అంటే రెండు సున్నాలు క్యాన్సిల్ చేశారు వన్ పర్సెంట్ అంటే ఎనభై సో ఒక శాతం కంటే ఎక్కువ ఉంది అంతేనా ఎనభై ఒక శాతం అంటే కానీ ఇక్కడ తొంభై నాలుగు మంది సెలెక్ట్ అయ్యారు అంటే ఒక శాతం కంటే ఎక్కువ మంది సెలెక్ట్ అయ్యారు సరే ఇది చూద్దాం రెండు సున్నాలు పోయాయి నలభై ఎనిమిదికి నలభై ఎనిమిది సెలెక్ట్ అయ్యారు అంటే ఒక శాతం కరెక్ట్ గా ఒక శాతం సెలెక్ట్ అయ్యారు ఓకే మనకి ఏం కావాలి తక్కువ సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు తక్కువ శాతం ఎక్కడ ఏ సంవత్సరంలో జరిగిందని ఇక్కడ ఒక శాతం కంటే ఎక్కువ ఉన్నారు ఇక్కడ కరెక్ట్ గా ఒక శాతం ఉన్నారు చూద్దాం డెబ్బై ఐదు డెబ్బై ఐదు కంటే ఎనభై రెండు ఎక్కువ ఉంది అంటే ఒక శాతం కంటే ఎక్కువ ఉన్నారు కానీ మనకి ఏం కావాలి తక్కువ కావాలి తొంభై ఐదు తొంభై అంటే జస్ట్ కొంచెం తక్కువ ఉన్నారు ఒక శాతం కంటే కొంచెం తక్కువ ఉన్నారు ఇక్కడ చూడండి తొంభై డెబ్బై ఒక శాతం కంటే బాగా తక్కువగా కనిపిస్తుంది మనకి సో డైరెక్ట్ గా టూ థౌజండ్ వన్ ఆన్సర్ అని మనం పెట్టేయచ్చు అంతేగాని కూర్చొని పర్సంటేజెస్ అన్నిటికీ కనుక్కోకూడదు ఎప్పుడూ కూడా ఎప్పుడు కూడా మాక్సిమం పేపర్ మీద పెన్ పెట్టకుండా సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి మనం ఎప్పుడు కూడా ఎగ్జామ్ లో ఓకేనండి సో చూడండి ఎనిమిది వేలు ఉంది తొంభై నాలుగు ఉంది అప్రాక్సిమేట్ గా జస్ట్ ఒక పర్సంటేజ్ అంటే రెండు సున్నాలు క్యాన్సిల్ చేస్తే ఒక పర్సంటేజ్ వస్తుంది కదా ఒక శాతం ఒక శాతం ఎనభై ఒక శాతం కంటే ఎక్కువ ఉంది కరెక్ట్ ఇక్కడ ఒక శాతం ఉంది ఇక్కడ ఒక శాతం కంటే ఎక్కువ ఉంది ఇక్కడ ఒక శాతం కంటే కొంచెం తక్కువ ఉంది ఇక్కడ ఒక శాతం కంటే బాగా తక్కువ ఉంది సో టూ థౌజండ్ వన్ ఇయర్ లోనే బాగా తక్కువ శాతం వాళ్ళు సెలెక్ట్ అయ్యారు ఎపియర్ అయిన వాళ్ళని అని చెప్పొచ్చు ఓకేనండి సో ఇలా సాల్వ్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా ఎగ్జామ్ లో మెయిన్ గా సో నెక్స్ట్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ మనం థర్డ్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఫర్ విచ్ ఇయర్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ హూ ఆర్ సెలెక్టెడ్ టు ది నెంబర్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ హూ క్వాలిఫైడ్ ఈజ్ ది హైయెస్ట్ చూడండి ఏమంటున్నాడు అంటే ఏ సంవత్సరంలో అర్హత పొందిన అభ్యర్థుల సంఖ్య అర్హత పొందిన అభ్యర్థుల సంఖ్య మరియు ఎంపికైన అభ్యర్థుల సంఖ్య నిష్పత్తి ఎక్కువ ఉంది అంటే ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తున్నాడు అంటే రేషియో అని చెప్పి జస్ట్ కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు కానీ మనల్ని ఏమడుగుతున్నాడు అంటే క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళలోని సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు నిష్పత్తి అంటే ఇక్కడ మనకి మళ్ళీ ఫైనల్ గా పర్సంటేజే చూసుకుంటాం చూడండి ఎవరు క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళలోని సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళ పర్సంటేజ్ శాతం ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంది అని అడుగుతున్నాడు నిష్పత్తి అన్న ఇక్కడ మనకి శాతం కింద అవుతుంది ఎందుకు చూడండి దీనికి దీనికి నిష్పత్తి అడుగుతున్నాడు అని అంటే నైన్టీ ఫోర్ బై ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ అని సో ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీలో నైన్టీ ఫోర్ ఎంత శాతం ఉంది సో నలభై ఎనిమిది ఐదు వందల్లో ఎంత శాతం ఉంది ఎనభై రెండు ఆరు వందల నలభైలో ఎంత శాతం ఉంది సో ఆ శాతం ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంది అనేది ఇలా క్వశ్చన్ అంటే క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళలో సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళ సెలెక్ట్ ఎక్కువ మంది ఎక్కడ అయ్యారు ఎక్కువ మంది అంటే ఇక్కడ క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళని బట్టి సో అక్కడ శాతం అడుగుతున్నారు అంతే ఓకే సో ఎనిమిది వందల యాభై మందికి ఇక్కడ తొంభై నాలుగు మంది సెలెక్ట్
ఇందులో పది శాతం కంటే ఇక్కడ తక్కువ ఉన్నారు అంతేనా పది శాతం ఆ యాభై యాభై కంటే తక్కువ ఉన్నారు ఓకే మనకేం కావాలి అన్నిటికంటే ఎక్కువ శాతం ఏదో కావాలి సో ఇది పది శాతం కంటే తక్కువ ఉన్నారు సో ఇది మనకు అవసరం లేదు ఇది ఉపయోగపడుతుందో లేదో చూద్దాం చూడండి అరవై నాలుగు ఎనభై రెండు ఇక్కడ ఏంటి ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంది పది శాతం కంటే ఎక్కువ ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా పది శాతం కంటే ఎక్కువ ఉంది ఇక్కడ పది శాతం కంటే ఇక్కడ తక్కువ ఉంది ఓకే ఇప్పుడు పది శాతం కంటే ఎక్కువ ఉంది బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఎనభై ఐదుకి ఎంత ఎక్కువ ఉంది తొమ్మిది ఎక్కువ ఉంది ఎనభై ఐదు మీద తొమ్మిది ఓకే ఇక్కడ అరవై నాలుగు మీద పద్దెనిమిది ఎక్కువ ఉంది ఇక్కడ ఎనభై ఐదు మీద ఐదు మాత్రమే ఎక్కువ ఉంది క్లియర్ గా అర్థమైపోతుంది ఎక్కడ బాగా ఎక్కువ ఉంది అరవై నాలుగు మీద పద్దెనిమిది అంటే ఎక్కువ అదే ఎక్కువ అని అర్థం చేసుకోవాలి మనం అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో ఏం జరిగింది క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళ శాతం చాలా ఎక్కువ ఉంది అంటే ఆ నిష్పత్తి అక్కడ చాలా ఎక్కువ ఉంది ఓకే అండి సో ఇలా మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ మెయిన్ థింగ్ ఏంటి అంటే క్వశ్చన్ ని బాగా చదివి అర్థం చేసుకోవాలి ఫస్ట్ అప్పుడు మాత్రమే చేయగలం క్లియర్ గా చూసుకోండి ఇందులో మనం రేషియోస్ చూసాం అలాగే పర్సంటేజెస్ చూసాం ఇందులో మనం పర్సంటేజెస్ చూసాం ఇందులో మనం యావరేజెస్ చూసాం సో ఈ మూడే ఉంటాయండి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మనకి ఈ మూడిటి మించే క్వశ్చన్స్ ని అటు తిప్పి ఇటు తిప్పి అడగడం జరుగుతుంది డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ లో ఓకేనండి సో మీకు ఇంక ఎలాంటి డౌట్ ఉన్నా సరే తప్పకుండా కింద కామెంట్ చేయండి సో ఓకే దెన్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే బాయ్